Hello friends, welcome to Grammar Made Easy. Plus 1, Plus 2 degree Parikshagillu. Adu gaiñe, PSC, SSC, UPSC thudengye malsare Parikshagillu ellam. Villa nai nilkunnadu English Grammar aana ennana parakkeyula abhiprayam. Adi ne vanna maatti eirudha. English Grammar, valage easy ai engane padikkyaam ennala one video series on Grammar Made Easy. If Closes Reported Speech. Anyway, as per the market, already video chayadu gaiyanyu. Ellavirum kandu gaanu menna vijarikinu illengkil. Please do watch them. Itharam parikshagal ellam chodikinna oru chodhyamana concord adhava subject verb agreement. What is concord? In a sentence, the verb should be in agreement with the subject in person and number. Angana Parnay Panda Parnara Ada Uru sentence le subject and varnal noun or pronoun. For example, Sina is teaching English. In this sentence, Sina is the subject. Adana abadate noun. Okay. Verb adana is teaching. But pitchagundirikiana. That is an action. So a verb represents an action. Aba subject and dana, verb and dana, manslight and down in a In a sentence, Verb should be in agreement with the subject. In person and in number. Idana concord. What do we mean by in person? English le nangla kaitit down. First person pronoun, second person, third person. First person le varinna da I and we. I is singular whereas we is plural. First person singular aningilum, plural aningilum. That is I or V. V use plural verb. Sina sings a song. Sina singular aidu under. Sings in the varina singular verb ana ubiochitla. I sing a song. If I in the varimburum singular ana pronoun. Pakshe, I am the first person pronoun in the code. Namal ubiogi kenda the plural verb. I sing a song. Okay. Idu bole, first person answer, second person, third person. Idu answer, engine ukiana, namal verb ubiogi kenda the another. Here is a list. Go through this list and learn it. This is the first time you can do this. 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 You can do So that is subject verb agreement in person. Now, this is the first Subject verb agreement in number. In number means whether the subject is singular or plural. Singular subject always takes a singular verb and a plural subject always takes a plural verb. That's the common rule. Okay. Surya sings a song. Surya is singular. So we make use of the singular verb sings. In, instead of Surya, they, they means more than one, a plural pronoun. But they, another day, put a number in the biochum. They sing a song. They, another plural, either under number plural verb on a biochum. They sing a song. That is the main rule of concord. Any, 
ഈ ഒരു മെയിൻ റൂൾ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സബ് റൂൾസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് എ വൈഡ് ലാംഗ്വേജ് ഒരുപാട് യൂസേജസ് ഉള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ പ്ലെയേഴ്സ് വൺ ഓഫ് ദ റൈറ്റേഴ്സ് ഓൾ ഓഫ് ദം ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദ കേക്ക് ഇതെല്ലാം പല സെൻറ്റൻസുകളിലും സബ്ജക്റ്റായിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പം ഇതിലൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പറയുമ്പോഴും എഴുതുമ്പോഴും മാത്രമല്ല ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി പി എസ് സി എസ് എസ് സി തുടങ്ങിയ മത്സര പരീക്ഷകളിലെല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് മാർക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് എൻ അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് എ ഫോം അതാണ് ചോദ്യം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് മാർക്ക് കിട്ടണം ആ എട്ട് മാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒന്ന് ഒരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര പേജ് എഴുതിയിരിക്കണം എത്ര സമയമെടുക്കും എന്നറിയോ ഒരു രണ്ടര പേജ് നിങ്ങൾ അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം എത്രമാത്രം ലാംഗ്വേജ് വേണം എത്രമാത്രം ഗ്രാമർ അതിൽ എഴുതേണ്ടി വരും ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ച് അറിയണം ഇമേജറി അറിയണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എട്ട് മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ സപ്പോസ് കോൺകോഡ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നാല് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക കൃത്യമായി കോൺകോഡ് റൂൾസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വിത്തിൻ ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് യു ക്യാൻ സ്കോർ ഫോർ മാർക്സ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാല് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസിന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്ക് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നൂറ് റാങ്ക് വരെ നിങ്ങൾ താഴേക്ക് പോകാം മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കിട്ടണമെങ്കിലും ജോലി കിട്ടണമെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രാമർ പാർട്സ് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഗ്രാമർ ഒരുപാട് പ്രയാസമുള്ള ഒന്നേ അല്ല കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു ലേൺ ആൻഡ് ടു റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഇത്തരത്തില് നിരന്തരമായി പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന കുറേ കോൺകോഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ റൂള് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ പ്ലീസ് വാച്ച് ദിസ് വീഡിയോ ഫ്രം ബിഗിനിങ് ടിൽ ദ എൻഡ് അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പഠിച്ച ബേസിസിൽ പ്ലീസ് ട്രൈ ടു ആൻസർ ദോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഇത്രയും കഴിയുമ്പോഴേക്ക് കോൺകോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് വേബ് അഗ്രിമെൻറ്റിൽ നിന്നും ഏത് ചോദ്യം എവിടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും യു ക്യാൻ സ്കോർ ഫുൾ മാർക്സ് എ സിംഗുലർ സബ്ജക്ട് ഓൾവേസ് ടേക്സ് എ സിംഗുലർ വേബ് ആൻഡ് എ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്ട് ഓൾവേസ് ടേക്സ് എ പ്ലൂറൽ വേബ് എക്സാമ്പിൾ ഹി പ്ലേസ് ഫുട്ബോൾ ഹി എന്നത് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേബ് പ്ലേസ് എന്നാണ് ദേ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ദേ മീൻസ് പ്ലൂറൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ടേക്സ് എ പ്ലൂറൽ വേബ് പ്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് സബ്ജക്റ്റിനെ പ്ലൂറൽ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എസ് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യാം സബ്ജക്റ്റിനോട് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് ചേർത്തിട്ടാണ് സബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ പ്ലൂറൽ ആക്കുന്നത് എന്നാൽ വേബിനെ പ്ലൂറൽ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വേബിനെ പ്ലൂറൽ ആക്കണമെങ്കിൽ ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദി വേബ് എഴുതിയാൽ മതി വേബിനെ സിംഗുലർ ആക്കണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഓർ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇനി എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് രാജു ആൻഡ് റീമ ഡാഷ് പ്ലേ രാജു ആൻഡ് റീമ ഡാഷ് പ്ലേ ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് ആർ ഈസ് ഹാഫ് ഹാസ് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് രാജു ആൻഡ് റീമ രണ്ട് പേരാണത് ദാറ്റ് മീൻസ് പ്ലൂറൽ അപ്പോൾ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളെ ആൻഡ് എന്ന കൺജങ്ഷൻ വെച്ച് യോജിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്ലൂറൽ വേബ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എഴുതേണ്ടത് രാജു ആൻഡ് റീമ ആർ പ്ലേ രാജു റീമ എന്നീ രണ്ട് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റുകളെ 
ആൻഡ് എന്ന കൺജങ്ഷൻ വെച്ച് യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്താണ് പ്ലൂറൽ വേബാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഇതുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്ത് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള നെക്സ്റ്റ് റൂൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം വെൻ ടു സബ്ജെക്ട്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് യൂസിങ് ഈദ് ഓർ ഓർ നീദ് നോർ യു ഹാവ് ടു യൂസ് എ സിംഗുലർ വേബ് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളെ ആൻഡ് വെച്ച് യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്ലൂരൽ വേബ് ഉപയോഗിക്കണം രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളെ ഈദ് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ നീദർ നോർ എന്നത് വെച്ച് യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ സിംഗുലർ വേബാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ അല്ലേ നീദ് അഖിൽ നോർ സുഹ്ര ഈസ് കമ്മിങ് ഈദ് മൈ ഡാറ്റ് ഓ മൈ മം ഈസ് അറൈവിങ് ടുഡേ ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് സെൻറ്റൻസസ് ആൻഡ് മേക്ക് ദീസ് റൂൾസ് ക്ലിയർ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് പലപ്പോഴും ഈദ് ഓർ നീദ് നോർ അതല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഇവ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സിംഗുലർ ആൻഡ് പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റുകളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് എഴുതാറുണ്ട് ഈദ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നോർ ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഇതിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ആണ് വേബ് ഏത് സബ്ജക്റ്റിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് അടുത്ത റൂള് ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയട്ടെ അപ്പോൾ വേബ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഈദർ ദ ടീച്ചർ ഓർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഗോ ഫോർ എ ട്രിപ്പ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഗോ എന്നുള്ള പ്ലൂറൽ വേബ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം എന്താണ് വേബിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് മീൻസ് പ്ലൂറൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈദ് ഓർ നീദ് നോർ ഓർ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റിനെയും പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേബ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വേബിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആയിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ദി നെക്സ്റ്റ് റോൾ എപ്പോഴും പ്ലസ് വണ്ണിനും പ്ലസ് ടുവിനും മറ്റ് പരീക്ഷകൾക്കും എല്ലാം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ എക്സാമ്പിൾസും നിങ്ങൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്താൽ മതി കാരണം പിന്നീട് നിയമങ്ങളെ നമുക്കങ്ങ് മറക്കാം ഈ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മുടെ മനസ്സിലവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ആ എക്സാമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു ചോദ്യം വരുമ്പോഴും ജസ്റ്റ് റിവൈൻഡ് ചെയ്യുക ഈ എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതിയാവും ഓക്കെ ഇനി വെൻ ദ സബ്ജക്ട് ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ ആസ് വെൽ ആസ് അലോങ് വിത്ത് ബിസൈഡ്സ് and such words forget about the extension as well as in the labhaga ile adine kuriche nammal thalkalathekku markka ennittu main subject ile aa subject singular aano plural aano ennu maatram nokka main main subject singular aanengil use singular verb main subject plural aanengil use plural verb examples are here please go through it Meena as well as her dog is expecting shortly. Meena yum naya yum pogun nandu. Pakshya avada avare kutti yoji pichiri kya nandu as well as ubiyoichu ondana. Adho ondu namal edh subject in ayana consider ayana adhu main subject in ayana Meena. Meena is singular. Adho ondu namal is expecting shortly. Singular verb ayana ubiyoichu ondu namal. Amar along with his friends is going to school along with his friends എന്നുള്ളതാണ് അമർ എന്നതിനോട് കൂടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ വേർബിനെ സ്വാധീനിച്ചു കൂടാ വേർബ് എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ദ ഫേസ്റ്റ് നൗൺ ദാറ്റ് ഈസ് അമർ സോ അമർ ഈസ് സിംഗുലർ സോ വി യൂസ് ദ വേർഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ നെക്സ്റ്റ് റൂൾ ഈച്ച് എവറി നൺ നോ വൺ ഈദർ നീദർ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോനൗൺസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ടേക്ക് എ സിംഗുലർ വേബ് എക്സാമ്പിൾ ഈച്ച് ഓഫ് ദ പ്ലെയേഴ്സ് ഈസ് ടു ഗെറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ പ്ലെയേഴ്സ് ഈസ് ഓരോ കളിക്കാരനും കിട്ടും സോ ഓരോ കളിക്കാരൻ സിംഗുലറായിട്ടാണ് അവിടെ മെൻഷൻ വരുന്നത് സോ 
is to get singular verb is used every one of the students is absent either of you is guilty neither of us deserves the prize idella nokku either neither everyone idokku ubhayogikkumbo singular verb aanu ubhayogikkunnathu in sentences that includes sums of money distance or periods of time we have to use singular verb examples nokku 500 rupees is a high price to pay 500 rupees is 5 miles is not a short distance 100 kilometers is too long to walk 56 years is the minimum age of retirement sums of money distance periods of time idellam varumba nammal ubhayogikkanadathu singular verb aanu this is a frequently asked question for plus 1 plus 2 and other competitive examinations okay in the case of words such as a lot of many some etc in a sentence pay attention to the subject after of if the subject used after the word of is singular use a singular verb if the subject that comes after of is plural use a plural verb examples are given here please go through it take it down all of the cake is gone all of the cake of finishesham vannirikkunathu the cake that means singular so we use the singular verb is all of the cakes are stolen all of the of kaiyana shesham the cakes ayidonde are ennalla plural helping verb aanu nammal ubhayogichittullathu hope this rule is clear to you some nouns are highly confusing like mathematics physics civics news kelkumba namaku thonum s l n t cheyunnundu so it is so it is plural ennalla oru feeling palappulum namaku thona but but these nouns are singular in meaning and use the news is shocking mathematics is a difficult subject physics is a nice subject palappulum thettikkuna oru bhagana the news nu kaanumba news Uh, we feel that it's a plural one so the news are or plural verbs may be used by some students and they gone wrong appo angane mark nashtapeduthirathu even though they look plural they are singular so a singular verb should be used ini nerthe njan or rule parnirunnu two singular nouns connected with and will take a plural verb akil and reema are playing or mendallo ini aa rule inulla or exception parayam if two singular nouns are connected using the word and in order to represent a single idea it takes a singular verb or idea ye represent cheyan vendittana and എന്ന വാക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് യോജിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ അതിന് സിങ്കുലർ വേർബ് ആണ് വേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വിൻസ് ദ റേസ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോവേഴ്സ് ഏജ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബ്രിങ്സ് വിസ്റ്റം ഇവിടെ അതെ ഏജ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സിങ്കൽ യൂണിറ്റ് സോ എ സിങ്കുലർ വേർബ് ഈസ് യൂസ്ഡ് മൈ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് കൊളീഗ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രണ്ടും കൊളീഗും ഒരാൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മൈ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് കൊളീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് സിങ്കുലർ അതൊരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈസ് സിങ്കുലർ വേർബ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വേർ ആസ് അതിൻ്റെ വേറൊരു യൂസ് പറഞ്ഞുതരാം മൈ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് മൈ കൊളീഗ് ആർ കമ്മിങ് 
ഇവിടെ മൈ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് മൈ കൊളീഗ് എൻ്റെ സുഹൃത്തും വരുന്നുണ്ട് കൂടെ എൻ്റെ കൊളീഗ് സഹപ്രവർത്തകനും വരുന്നുണ്ട് ടു ആൻറ്റിറ്റീസ് അത് രണ്ടാളുകളായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൈ എന്ന് രണ്ട് ഭാഗത്തും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റിനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലൂറൽ വേബാണ് ദ പോയറ്റ് ആൻഡ് നോവലിസ്റ്റ് ഡയസ് ദ പോയറ്റ് ആൻഡ് ദ നോവലിസ് ഡൈ ആർട്ടിക്കിൾസ് എ ആൻഡ് ദ എന്നത് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുന്നേ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് റെപ്രസെൻസ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അതുകൊണ്ട് പ്ലൂറൽ വേബാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് അനദർ റൂൾ ഇനി അടുത്ത സ്ഥിരമായി പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ദ പോലീസ് ഡാഷ് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ദി സസ്പെക്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ദ പോലീസ് ആർ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പോലീസ് പീപ്പിൾ ഇതെപ്പോഴും പ്ലൂറൽ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലീസ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ കോൺകോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശാലമായ ഒരു ഏരിയയാണ് ബേസിക് റൂൾസ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ടു യൂസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കോൺകോഡിന് ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന റൂൾസ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പതിച്ചു വയ്ക്കുക ആദ്യ മനസ്സിൽ പതിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന നോട്ട്സ് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കുക പ്ലസ് വണ്ണിനും പ്ലസ് ടുവിനും അതിനെ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ പഠനത്തിലും കൂടാതെ ഒരു ജോലി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന മത്സര പരീക്ഷകളിലും നിർബന്ധമായും ചോദിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് കോൺകോഡ് സോ പ്ലീസ് ലേൺ ഇറ്റ് വെരി വെൽ ഹ്യോ ഇസ് എൻ എക്സസൈസ് ചില ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ റൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലോ പ്ലീസ് പുട്ടിറ്റ് ഇൻ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവും എങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടി എന്നുള്ളതും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റിന് മറുപടിയായിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോൺകോഡ് എന്ന ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ കോഴ്സ് ബുക്കിലെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ പേജസ് നോക്കിയാൽ മതി എല്ലാ റൂൾസും വളരെ വ്യക്തമായി വൃത്തിയായിട്ട് ബോക്സിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് റൂൾസ് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ വളരെ വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി നയൻത്ത് പേജിലെ ഒരുപാട് ക്രിസ്ത്യൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഈ വീഡിയോ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ആ പേജ് തുറക്കുക ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഏതെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഇൻഫോം മീ എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി അതിനും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉത്തരം നൽകി സഹായിക്കാം ഗ്രാമർ മെയ്ഡ് ഈസി എന്ന ഈ വീഡിയോ സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറക്കാതെ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക വെറുതെ കണ്ടാൽ പോരാ കാണുന്ന ഓരോ വീഡിയോയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് വിത്ത് റൂൾസ് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ ഇനി നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ഈ ഗ്രാമർ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ മൊറോവ് നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റിനും ഈ ക്രമാറ്റിക്കൽ നോളേജ് ഏറെ സഹായിക്കും വീണ്ടും കാണാം നമുക്ക് ഗ്രാമർ മെയ്ഡ് ഈസിയിലൂടെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അതുവരേക്കും ബായ്